যেটা দিয়ে আলোকপাত আমি করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমি কয়েকটি স্ক্রিনশট আমার পোস্ট করেছি আমার ফেসবুকে ফেসবুকে পোস্ট করে একজন লোকের মানসিক দৈন্যতা সেটা দেখিয়েছি মানসিক দৈন্যতা এই কারণে আমি এটাকে বলছি কারণ আমি আসলে লোকটিকে খুব ভালো চিনতাম না খুব ভালো না চেনা ধরুন আমি তাকে নিয়ে কোনো মন্তব্য করা আমার সাজে না সেই হিসাবে কিন্তু একটা দীর্ঘ সময় পরে তখন তার পোস্ট বা তার কথাবার্তা কিছু শুনলাম লাইভে আমার তখন থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে এই লোকটি ঠিক মানে চরমপন্থী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ চরমপন্থী ভাবধারা উদ্বুদ্ধ হওয়াটা বা আপনি কোন ভাবধারা উদ্বুদ্ধ যে সেটা যতটা না ইম্পর্টেন্ট তার তার চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনি কি করে একটি জনগণকে উস্কাচ্ছেন আরেকটি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সেটা কিন্তু আরও বেশি অপরাধ আপনি একটা ভাবধারা যেটা চরমপন্থী সেটা সমাজের কাছে আনঅ্যাকসেপ্টেবল সেটা আপনি উদ্বুদ্ধ হতেই পারেন সেটা কোনো আপত্তি কারোরই থাকার কথা না কারণ সেটা আপনি করছেন কিন্তু আপনি যখন একটা একটা এই এই অস্ত্রটাকে হাতিয়ার করে একটা দলকে আর একটা দলের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছেন সেটা একটু অপরাধ যোগ্য আমার মনে হয় মূলত আমি একটা কথা মুক্ত মনাদের ব্যাপারটা আমি কোনো মানে কারুর আমি প্রতিনিধি হচ্ছি না বাট মুক্ত মনারা যেরকম করে থাকেন মুক্ত মনারা মূলত গঠনমূলক আলোচনা করে থাকেন হয়তো বা কখনো কখনো স্যাটারের আশ্রয় নিয়ে থাকেন বা ধর্মগুলোকে আক্রমণের সময় বিভিন্ন রকম মেটাফোর বা ইউফেমিজম বা অন্য সময় ডিরেক্ট আক্রমণ করে থাকেন এবং আমি এটা অস্বীকার করবো না কখনো কখনো তারা মানে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থগুলোকে অবমাননা করেছে কিন্তু সেটা খুব হাতে নামে মাত্র এবং অনেকেই আছে আমাদের মধ্যে ইনক্লুডিং মি তারা প্রতিবাদ করেছি আমরা তার প্রতিবাদ করেছি হয়তো আমার তার যে প্রতিবাদের ভাষা আছে আমার প্রতিবাদের ভাষা হয়তো সেরকম নয় আমার প্রতিবাদের ভাষা একটু হয়তো অন্যরকম হবে তো কিন্তু আমি যদি ডিরেক্টলি কাউকে প্রভোক করি বা কোন একটি গোষ্ঠীকে বলি বা আমার মানে যারা মুক্তমনা আন্দোলনের সাথে আছে বা তারা অজ্ঞবাদী বা নাস্তিক যাই বলে থাকেন না কেন বা যারা সেকুলার তাদেরকে যদি আমি এই কথাটা বলে থাকি যে বলি যদি আমি যে আজকে একটু একটি নির্দিষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগো বা একটি নির্দিষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণ করো বা আমাদের মুক্তমনাদের অনেক মুক্তমনাকে এই আন্দোলনের পথে অনেক মুক্তমনা একটি নির্দিষ্ট ধর্মের সন্ত্রাসবাদ সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নাও সেটা কিন্তু আমার একটা বিশাল অপরাধ কারণ এটি আমার মুক্ত চিন্তার পরিপন্থী আবার আমি বলি এটি আমার মুক্ত চিন্তার পরিপন্থী আমার আমি কয়েকজন আমার সহযোদ্ধা বা সহযাত্রীকে হারিয়েছি মানে আমি এবার অন্য তাদের উপর আক্রমণ করে আমার অ্যাভেঞ্জ বা আমার প্রতিহিংসা বা আমার জিগাংসাকে চরিতার্থ করব এটা অন্তত আমি কে কি ভাবুক আমার মুক্ত মানুষ সঙ্গে এরকম নয় আমি আমার গঠনমূলক সমালোচনা করে আমি যদি তাদের কাছে পৌঁছাতে পারি বা আমার গঠনমূলক সমালোচনা করে আমি যদি তার একটি পরিষ্কার স্বচ্ছ ধারণা দিতে পারি যে আমরা কি চাইছি বা আমাদের উদ্দেশ্যটা কি সেটা মনে হয় সেটা বুঝলে আমরা আমার মানে আমার জিঘাংসার বদলে সেটা সেটা যদি কেউ কাউকে আমি বোঝাতে পারি সেখানেই আমার আলোচনা বা আমার চিন্তা ভাবনা সার্থকতা কারোর প্রাণ নিয়ে আমার চিন্তাকে সার্থক করার আমার কোনো সেটা অবাঞ্ছিত এবং সেটা বাতুলতা বলে আমি মনে করি তো আমি এখানে কিছু কথা বলতে চাই এই নির্দিষ্ট ব্যক্তি ব্যক্তিটির সম্বন্ধে সেটি হচ্ছে লোকটি আমি আমি বলে দিচ্ছি লোকটির নাম হচ্ছে ইলিয়াস হোসেন তিনি একসময় হয়তো সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত ছিলেন বলে উনি দাবি করেন আমি কিছু দেখেছি হয়তো ওনার প্রোগ্রাম বা কিছু কিন্তু সাংবাদিকতার সাথে উনি যুক্ত ছিলেন এবং পরবর্তীকালে এখন উনি অভিবাসী কোনো দেশের একটি পাস পাশ্চাত্যের কোনো একটি দেশে মূল ব্যাপারটা হচ্ছে উনি যে দেশে বসে এইসব কথাগুলো বলছেন সেই দেশ কোনো মুসলিম দেশ নয় একটি অমুসলিম দেশ এবং অমুসলিম দেশ বলা বুঝে সেখানে একটি ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি একটি তো সেখানে বসে বসে উনি সেসব কথা বলছেন আমার মনে হয় না যে সেখানকার মানে সরকার বা জনগণ এই ব্যাপারটা অ্যাওয়ার অ্যাওয়ার হলে হয়তো তার বিরুদ্ধে একটা ব্যবস্থা নেওয়া হতো দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে উনি যেসব কথাগুলো বলছেন সেগুলো কিন্তু খুব ভয়াবহ কথাবার্তা ভয়াবহতা এই কারণে কারণ উনি যেহেতু দেশে নেই বা তথ্য প্রমাণ তেমন হাতে নেই ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে কোন একটি মসজিদ আগুন লেগার ক্ষেত্রে উনি ওখানে বলে দিচ্ছেন যে একশো শতাংশ এটি ইস্কনের হাত আছে তো এই কথাই আমি বলতে চাইছি যে একশো শতাংশ যদি ইস্কনের হাত থাকে আপনি তাদের উপর আক্রমণ করলেন যদি তারা করে থাকে সেটা গেল এক দিক কিন্তু তারা যদি না করে এবং তাদের যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারা তার দায় কি আপনি নেবেন 
তার রেসপন্সিবিলিটিস আপনি নেবেন না ঠিক আছে এর আগে অনেকবারই এই কথাটা যখন সংখ্যালঘুদের জানমালের উপর আক্রমণ হতো বা বা চাকমা বা সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর উপর যখন নৃগোষ্ঠীগুলোর উপর যখন আক্রমণ হতো তখন একটি কথা কিন্তু যারা মূলত মানে বিদ্বেষী যারা অমুসলিম বিদ্বেষী যারা তাদের একটা কথা বারবার উঠে যেত যে তারা নিজেরা নাকি নিজেদের ঘরে আগুন দিয়ে পয়সা দাবি করে মানে নিজেরা নিজেদের ঘরে আগুন দিয়ে পয়সা দাবি করে তো কিন্তু এক সময় দেখা গেল যে একটি ভিডিও ফুটেজে যে পুলিশ নিজে এই এই সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ঘরে আগুন দিচ্ছে এবং চার সেটা পুলিশের নাম নেই সেখানেই সেখানেই গণতন্ত্রে একটা হতাশার জায়গায় গণতন্ত্রের মাথাটা নিচু হেট হয়ে গেল এটাই তেমনই এখন যদি আমি এই কথাটা বলে থাকি যদি কেউ বলে থাকি এটা যে আজকে যে আমাদের বড় সবচেয়ে বড় যে একটি স্লামসটা আছে বা বস্তিতে যে আগুনটা লেগেছে প্রত্যেকে নিজের নিজের ঘরে আগুন দিয়ে পুরো বস্তিকে জ্বালিয়ে তুলেছে পয়সার জন্য সেটা যতটা হাস্যকর আমি যদি এই কথাটা বলে থাকি যে সংখ্যালঘুরা নিজেদের ঘরে আগুন দিয়ে পয়সা দাবি করছে এটা ততটাই হাস্যকর মূলত জামাত বিএনপি এই দিকে আমি যাব না কোনো রাষ্ট্র গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রীয় কোনো ক্ষমতাধর দল বা ক্ষমতাসীন দল বা বিরোধী দল এদের কথাই বলবো না কিন্তু বলবো যে এরা হচ্ছে মানসিকভাবে অসুস্থ এবং যে ধর্ম নিরপেক্ষ এবং প্রগতিশীল যে বাংলাদেশ গঠনের সবাই চেষ্টা করছি আমরা এরা তারা একদমই বিরোধী কারণ এদের এরা এদের আচ্ছা ভালো কথা একটা জিনিস বলে রাখা ভালো যে আমি একটা জিনিস দেখলাম যে ইলিয়াস হোসেন যে ভিডিওগুলো করতেন বা যে সংবাদ যে পরিবেশন করতেন সেগুলো মূলত ছিল হচ্ছে যে মানে ইসলাম কেন্দ্রিক ভারত বিদ্বেষ এবং অমুসলিম বিদ্বেষ এগুলো কিন্তু তার মধ্যে মানে বিদ্যমান ছিল অনেক দিন আগে থেকে আমি আগে এগুলো তো আমি খুব রিসেন্টলি দেখলাম যেগুলো উনি অনেক আগেই সেগুলো পরিবেশন করেছিলেন আমাদের বিভিন্ন নিউজ মিডিয়াতে এবার একটা ব্যাপার আছে যে এগুলো উনি যদি কোনো মানে কোনো একটা ব্যক্তি স্বার্থ চরিচার্থ করার জন্য যার কথা আমি পরবর্তীতে আসবো যার ব্যক্তি স্বার্থ চরিচার্থের ব্যাপারটি ব্যক্তি স্বার্থ চরিচার্থের জন্য যদি এগুলো করে থাকেন আমি বলবো তাও আমি বলবো যে আপনি খুব ভুল করছেন কারণ এগুলো আপনি পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষভাবে না হলো পরোক্ষভাবে আপনি এগুলোকে ইন্ধন দিচ্ছেন আপনি হুমায়ুন আজাদকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ স্ট্যাটাস দিচ্ছেন আপনি দীপনকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ স্ট্যাটাস দিচ্ছেন মৃত মানুষদের নিয়ে কুরুচিপূর্ণ স্ট্যাটাস দিয়ে আমি আপনার আপনি আবার বলছেন আলহামদুলিল্লাহ এটাই কথাটি আমি বলছেন হ্যাঁ এটা খুব খুব মানে মানুষের মৃত্যুতে মানুষ যখন মজা পায় এরকম নিকৃষ্ট মানসিকতা নাই দেখালেন না হয় একদিনের জন্য ঠিক আছে আর আপনি যে ভিউয়ার্স আপনার বলেন না মাঝে মাঝে যে এত লক্ষ ভিউয়ার্স এত লক্ষ ভিউয়ার্স এত লক্ষ ভিউয়ার্স দেখুন ভিউয়ার্স দিয়ে মানে কোয়ালিটি জাজমেন্ট করাটা একটা মূর্খতার লক্ষণ আপনি যে সব কথাগুলো বলছেন সেগুলো স্বল্প শিক্ষিত উগ্রবাদী লোকেদের খুব ভালো লাগবে খুব ভালো লাগবে তার তার কারণ তাদের আপনি মনের কথাটা বলছেন কিন্তু তারও যে একটা অন্য দিক আছে বা তারও যে একটা অন্য আলোচনা আছে যে তারও যে একটা অন্য পড়াশোনা আছে ঠিক আছে সেটা কিন্তু আপনি আলোচনা করতে পারবেন আপনি জানেনই না আলোচনা করতে পারবেন কি না আপনি জানেনই না ঠিক আছে বর্তমানে আমরা একটা জিনিস দেখি ইসলামী মাধ্যমগুলোর মধ্যে একটা জিনিস দেখলাম কিছু কিছু ব্যাপার উঠেছে তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অন্যতম এবং রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীত থাকবে কি থাকবে না সেই নিয়ে একটা মহা বিদ্যুৎ জনের মধ্যে মহা আক্রমণ এবং একটা বড় অংশ বলছে যে জাতীয় সঙ্গীতটা পরিবর্তন করা উচিত আমাদের তাই না আচ্ছা একটু শেয়ার দেবেন আমার লাইফটা খুব ভালো হয় তাহলে মানে আপনার ওয়ালেস শেয়ার না দিলেও চলবে কিন্তু আপনার যদি নিরাপত্তার বসত কিন্তু আপনি চাইলে কোনো গ্রুপগুলোতে একটু শেয়ার দিয়ে দেবেন তাহলে কয়েকজন যুক্ত হতে পারেন আসলে কারণ অনেককে আমি বলেছিলাম আমি লাইভ করবো কিন্তু কখন করব আমি এটা অনেককে উল্লেখ করিনি আসলে আচ্ছা তো আলোচনায় ফিরি আচ্ছা আরেকটা জিনিস আজকে খুব একটা ভালো অভিনন্দন একটা খুব এর মধ্যে খারাপের মধ্যে একটা ভালো খবর সেটা হচ্ছে যে খুব সম্ভবত চাকমা ভাষাটি ফেসবুকের বাংলা ভাষার পাশাপাশি স্বীকৃতি প্রদান করেছে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ এই চাকমা ভাষাটি এটা তাদের আন্তরিক দুঃখ অভিনন্দন তাদের এটা একটা অ্যাচিভমেন্ট আমার মনে হয় যে অন্তত ফেসবুক তাদের স্বীকৃতি দিয়েছে আমাদের বাঙালিরা স্বীকৃতি কতটা দিয়েছে আমি জানি না এটা প্রশ্নবিদ্ধ আসলে কথাটি জি তো আচ্ছা আলোচনা এবার ফিরি সেটা হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিভিন্ন রকম আলোচনা হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তারা জি অনেকদিন পর আশা করি আপনি ভালো আছেন তো একটা ব্যাপার হচ্ছে নবীন রবীন্দ্রনাথকে শুধু আচ্ছা শুধু ইসলামী গোষ্ঠী নয় রবীন্দ্রনাথকে অনেকেই বুর্জুয়া কবিও বলেছে কমিউনিস্টরা এক সময় বা তারা তাদের আঙ্গিকে কিন্তু একটা ব্যাপারে তারা বুঝতে পারছে না যে রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীত বাংলাদেশের 
জাতীয় সঙ্গীত থাকুক কি না থাকুক কি যাই হয়ে থাকুক না কেন এতে রবীন্দ্রনাথের সম্মান নিয়ে বাড়বেও না সম্মান এবং সম্মান কমবেও না আসলে অনেক সময় এই এইটা একটা হিয়ারসে আপনি দেখেন যে রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের মধ্যে লড়িয়ে দেওয়া হয় এবং কে বড় কবি এবং সাম্যবাদের কবি নজরুলকে পরবর্তীতে ইসলামিক বা মুসলিম কবি হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা সেটা তার শিক্ষার দৈন্যতা বোঝা মানসিক দৈন্যতা তো ছেড়ে দিন তাদের পড়ানো পড়া লেখার ওরকম ব্যক্তি নেই বলে তাদের এমন একটি কথা বলছেন যেটা হাস্যকর আসলে ঠিক আছে প্রথম কথা হচ্ছে আপনি হয়তো হচ্ছে জানেন যে চোদ্দশো বছর পর বা যে কবিতা লিখেছিলেন বা পরবর্তীতে আহ আমি আর তুমি আলোচনা আসি আমি অত কিছু নাই আলোচনা করলাম আহ মাত্র মনে হয় খুব সম্ভবত চোদ্দ বছর বয়স ছিল যখন রবীন্দ্রনাথ নজরুল বয়স ছিল চোদ্দ যখন রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন এবং পরবর্তীকালে উনিশশো একুশে খুব সম্ভবত উনিশশো একুশেই হ্যাঁ শান্তিনিকেতন যান নজরুল এবং সেখানে রবীন্দ্রনাথের সাথে সাক্ষাৎ হন উনি অগ্নিবীণা থেকে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন এবং পর তারও পরবর্তীতে গোড়া ছায়াছবি তো সঙ্গীত পরিচালনাতে জি 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 গোড়া গোড়া যে ছায়াছবিটি ওখানে নজরুল ছিলেন সঙ্গীত পরিচালনায় এবং পরবর্তীতে নজরুলের সাথে রবীন্দ্রনাথের যে আত্মিক সম্পর্কটা এটা একদমই মিস করা হয় এবং একটা এটাকে রিফিউট করা হয় মূলত করে এরা ধর্মান্ধলোকেরা এবং নজরুলের সাথে রবীন্দ্রনাথের যে সম্পর্কটি ছিল প্রথম প্রথম কথা এটা আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে উনি যদি মানে নাইট উপাধিতে উনি অনেক পরে মানে নাইট উপাধি তো যখন উনি পেয়েছেন উনি যদি রবীন্দ্রনাথ যদি চাইতেন যে তার জীবনটি তিনি খুব আরাম আয়েশ এবং ইংরেজদের গোলামি করে উনি কাটিয়ে দিতে পারেন তাহলে উনি কিন্তু মানে নাইট উপাধি ত্যাগ করতেন না আমার যেটা ব্যক্তিগত ভাবে মনে করে বা স্যার উপাধি উনি ত্যাগ করতেন না আচ্ছা যাই হোক এই দিকটা কেন এবং এইখানে রবীন্দ্রনাথের জীবনযাত্রাকে যা কেউ কালিমা লেপন করার একটা চেষ্টা করতেন এবং সে বিভিন্ন রকম বিকৃতি ইতিহাস বিকৃতি এবং তথ্য বিকৃতি করে তার একটি প্রশান্তি লাভ করে তো যাই হোক আমি ইলিয়াস হোসেন আমি জানি না সে এটা দেখবে কিনা না দেখলেও আমার কোনো ক্ষতি নেই কিন্তু যেটা আমি বলতে চাই যে আপনি যেটা বাইরের দেশে থেকে করে যাচ্ছেন এটি একটি অপরাধ এটি একটি অপরাধ এবং এটা কিন্তু একটা ফৌজদারি অপরাধ ঠিক আছে আপনি দেশে ফিরবেন কি না ফিরবেন সেটা আপনার ব্যাপার কিন্তু আপনি যেরম ভাবে ওখান থেকে মানে ইসলাম যদি আপনি ভাবেন যে ওরম ভাবে রিমোট কন্ট্রোল টিপ দিয়ে আপনি আপনার দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবেন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আপনি মানে কবর দিয়ে দেবেন এটা আপনি একদম আপনি মূর্খের স্বর্গ বাস করছেন ঠিক আছে আর এটা কোনোদিন সম্ভবও নয় এবং আপনি বিভিন্ন রকম কথা বলেন যে আপনি একটা কথা আমি শুনলাম যে অনেকই খারাপ যেমন জাপানিদের আমি এত সভ্য ভাবে ভাবি জাপানিরাও চিনিদের উপর মানে আপনি অবশ্যই নানজিং ম্যাসাকারের কথা বলতেন এখন নানজিং ম্যাসাকারের বা ক্রুসাইডে খ্রিস্টানরা মুসলিম বা অমুসলিম মানে অখ্রিস্টানদের উপর আক্রমণ করেছিল কিন্তু আপনার কথাটা সেজন্য পাকিস্তান যা করেছে সেটা তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত এবং পাকিস্তানের সাথে নাকি বাংলাদেশের বিভেদটা পাকিস্তানকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য উদ্দেশ্যই করা হয়েছে একটা কথা মনে রাখা ভালো ইলিয়াস ভাই একটা কথা বলে রাখা ভালো সেটা হচ্ছে নানজিং ম্যাসাকারের পর জাপান নিজে ক্ষমা চেয়েছে একাধিকবার ক্ষমা চেয়েছে বিভিন্ন জায়গায় যে নানজিং ম্যাসাকার জাপানিদের কর্তৃপক্ষে বা তাদের যে বিভিন্ন রকম যে উৎপীড়ন চীনদের চীন 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 দেশিদের উপর সেই উৎপীড়ন কিন্তু অগণতান্ত্রিক ছিল এবং তার জন্য তারা মানে রাষ্ট্রগত ভাবে তারা শোক প্রকাশ করেছে এবং ক্ষমা চেয়েছে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এটা ক্রুসেডের পর আপনি হয়তো জানেন যে ক্রুসেডের পর মানে আমাদের মানে যারা হেড পোপ তিনি নিজে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ক্রুসেড অধ্যুষিত যেখানে বিধ্বস্ত হয়েছে মানুষ সেখানে গিয়ে তিনি ক্ষমা চেয়েছেন যে এবং বর্তমান ও ক্রুসেড যে একটি অপরাধ ছিল বর্তমান পোপ উনি একবার স্বীকার করেছেন যে ক্রুসেড সঠিক ছিল না আর বর্তমানে দাঁড়িয়ে আপনার পাকিস্তান আপনার প্রিয় রাষ্ট্র যিনি আপনি বলেছেন যে বড় ভাই কোট আন কোট বড় ভাই আপনার তো সেই বড় ভাই কবার ক্ষমা চেয়েছে আমাকে একটু বলবেন প্রথম কথা এটা কবার আপনার বড় ভাই এত একাত্তরে বলুন বা তার পরবর্তী সময়ে খুন রাহাজানি ধর্ষণের কতটুকু তার অনুপ অনুতপ্ত এবং কতটুকু তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে তারা শোক প্রকাশ করেছে এটা আমাকে একটু জানাবেন প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আপনি যে দেশে এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন তারাও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে ছিল না এবং এমনকি আমাদের যুক্তরাজ্য স্বাধীনতার পক্ষে বাংলাদেশ স্বাধীনতার পক্ষে ছিল না সুতরাং আপনি যে দেশে বসে বলছেন হয়তো এইসব কথাগুলো আপনার দেশে ওখানে সায় পাবে হয়তো কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ওখানকার সেকুলার বা হিউম্যানিস্টদের কাছে আপনি 
খুব একটা গ্রহণযোগ্যতা পাবেন বলে আমার মনে হয় না ঠিক আছে আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আপনি আমি জানি না এটা হতাশার থেকে বা ফ্রাস্ট্রেশন থেকে আপনি করছেন কিনা আপনি যে লাইভে এসে বা গালাগালি করেন বা মুক্ত মনা বা নাস্তিকদের একটা গালাগালি করে বা নোংরা কথা বলে তাদের তাদের কে খাটো করে দেখানোর একটা প্রচেষ্টা আপনি করেন সেটা আমার আমার মনে হয় না যে এটা আপনি করে আমার আমার আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি বলতে পারি যে খাটো করার এখানে কোনো ব্যাপার নেই আমরা একটা লড়াই করছি সেটা আদর্শগতভাবে আপনার অমিল হতেই পারে কিন্তু একজন মৃত ব্যক্তি কে নিয়ে আপনার যেসব কুচিপূর্ণ কথাবার্তা ঠিক আছে কারণ অভিজিৎ রায়কে নিয়ে একাধিক নোংরা কথা আপনারা বলেছেন আপনি তো আমি তো মানে কিছুদিন স্ক্রিনশট সহ দিলাম যে আপনি দীপন এবং হুমায়ুন আজাদকে নিয়ে কি সব কথা বলছেন ঠিক আছে এর এটা হচ্ছে মানসিক অসুস্থতা হ্যাঁ এটা একটা মানসিক অসুস্থতা আপনার সমালোচনা আমি করতেই পারি কিন্তু আপনার মৃত্যুকে নিয়ে আমি মজা করব অন্তত আমি অন্তত মুক্তমানা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে এরকম করার সাহসটা আমি পাবো না কোনোদিন বা আমার করার মনে করার ইচ্ছা রুচিতে আমার বাদ দিয়ে আসলে হ্যাঁ সুতরাং এই মানসিক অসুস্থতা থেকে বের হন এটা আমি কামনা করি আর এর চেয়ে বেশি আমার হয়তো কামনা করার কিছু নেই আসলে হ্যাঁ আচ্ছা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আরেকজন আমি এর সাথে উল্লেখ উল্লেখ করতে চাই সে হচ্ছে যে সে আমাদেরই একজন ছিল এক সময় বর্তমানে তিনি মাঝখানে বলেছিলেন যে প্রত্যেকের মতামতই গ্রহণযোগ্য এবং প্রত্যেকেই যে কয় সে মুসলিম অমুসলিম জি হ্যাঁ হ্যাঁ আফগানিস্তানে হামলার ব্যাপারটি হ্যাঁ দেখলাম আমি আমি খুবই দুঃখজনক ঘটি সত্তর ছুয়েছে এবং আমি আচ্ছা যাই হোক আমি এখানে এরকম ভাই এত ডিটেল হয়তো বলবো না কিন্তু শের আলী হোসেনকে ভাইকে বলবো যে আফগানিস্তানে কয়েকটি নিউজ আমি কয়েকদিন আমি ধরে দেখছি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আসলে হয়তো আপনার সাথে যে একটি ঘটনা হয়েছিল আপনি শেয়ার করেছিলেন হয়তো এরই একটা কনসিকুয়েন্স বলেই হয়তো আপনি একটু আপনাকে একটু তারা হতাশ করেছিল যাই হোক শের আলী হোসেন ভাই থাকলে হয়তো বুঝতে পারবেন আমি কোন ঘটনাটির কথা বলছি আসলে আচ্ছা আচ্ছা তো আলোচনায় ফিরেই তিনি এক সময় তার একটি সংগঠন ছিল যার নাম ছিল বোবা এবং তিনি সেখানে বলেছেন বোবা সংগঠনে নাকি প্রত্যেকে তাদের মত প্রকাশের মূলত সেটি ছিল মুক্ত মনাদের এক সময় সংগঠন বা সেকুলার হিউম্যানিস্ট এবং বা মুক্ত মনা যাই বলুন পরবর্তীকালে সেখানে কিন্তু অনেক আস্তিকদের একটা প্রাধান্য বিস্তার হলো উনি নিজের তার মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে তো সেখানে উনি বলেছেন যে প্রত্যেকেই সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করতে পারবেন হ্যাঁ এবং তারা আলোচনা করবেন এবং তারা আমরা মানে আস্তিক এবং নাস্তিক প্রত্যেকে যেন একটা সুন্দর একটা দেশ ঘরের স্বপ্ন দেখতে পারি বা সুন্দর একটা আলোচনার একটা পরিবেশ রাখতে পারি কিন্তু বর্তমানে উনি যেসব কথাবার্তা বলছেন সেগুলো দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে আর কিছু হোক না হোক দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এবং একটা মৌলবাদী শক্তিতে পরিণত হয়েছে তার কথাবার্তাগুলো মৌলবাদী মৌলবাদী শক্তির কালো হাতকে শক্ত করছে আর কিছুই না আমি এখানে একটাই কথা বলতে চাই যে একটা জিনিস মনে রাখবেন যে আমি এটা দেখেছি যে আপনি আস্তিক হন কিন্তু আপনি যদি লুকিয়ে মুক্ত মানা সাজেন বা লুকিয়ে মানে মুক্ত মনাদের মধ্যে আশ্রমের মধ্যে লুকিয়ে থাকেন বা নাস্তিক সাজেন আপনি বেশি দিন কন্টিনিউ করতে পারবেন না কারণ আপনার যুক্তি বুদ্ধি চিন্তা ভাবনা ওই লেভেলেই যায়নি সুতরাং আপনি চট করে আপনি আউটবার্স্ট করবেন যে আউটবার্স্ট করবেন যে আমার সাথে মানে কেন এই প্রশ্নটা কারণ আপনার সাথে আমাদের মতামত নাই মিলতে পারে সুতরাং আপনি যেটি আসলে আপনি তিন বছর থাকুক দশ বছর থাকুক পাঁচ বছর থাকুক আপনি মুক্ত চিন্তার পক্ষে আপনি কথা বলুন কি ছাই না বলুন সেটা বড় কথা না কিন্তু বর্তমান যে স্বরূপটা এটাই হচ্ছে আসলে আপনার স্বরূপ আপনি এতদিন একটি ভেগ ধরেছিলেন কিন্তু আমি বললাম যে মুক্ত মনার বা মুক্ত চিন্তার ক্ষেত্রটা এত বিশাল আপনি বেশি দিন এটা কন্টিনিউ করতে পারবেন না বা বেশি দিন আপনি এটা নিয়ে চর্চা করতে পারবেন না মুক্ত এক সময় আপনাকে আপনার রুটে ফিরে আসতে পারে কারণ আপনার চিন্তাধারা বা স্কুল অফ থটস কিন্তু মুক্ত চিন্তার পরিপন্থী এই জন্যই আপনাকে এখানে ফিরতে বাধ্য হলো দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আপনি আবার এসে সংখ্যালঘুদের অত্যাচারের কথা আপনিও কিন্তু পরোক্ষভাবে বলছেন আমি জানি না যে মুক্ত চিন্তায় আপনি হয়তো তিন বছর ছিলেন আমি জানি না এই এই সব শিক্ষা আপনি কোন মুক্ত চিন্তকের কাছ থেকে পেয়েছেন হ্যাঁ এটা খুব দুঃখজনক আসলে ঠিক আছে বা সাঁওতাল বা চাকমাদির উপর জুম্বাল্যান্ডের একটা জুজু দেখিয়ে আপনি তাদের উপর একটা অত্যাচার চাইছেন জি জি আমি অনেকদিন পর আসলে ভালো আসেন আশা করি আপনার সবাই তো এই নিয়ে ব্যাপারটা আর তৃতীয় ব্যাপার একটা কথাই আমি বলে রাখতে চাই যে আপনারা প্রত্যেকেই যেটা করছেন সেটা হচ্ছে যে ইসলামিক যে আমাকে অনেকেই যেটা বলে থাকেন যে ইসলামের যে সব খারাপ দিকগুলো আসলে যেমন যেমন বর্তমানে যেটা একটা ধর্ষণ মানে মূলত মসজিদ মাদ্রাসায় ছোট ছোট শিশু থেকে যুবতী মেয়ে প্রত্যেকেই যৌন উৎপীড়নের যে শিকার হচ্ছে সেটা নিয়ে প্রশাসন থেকে সবাই একটি হাত ধুয়ে বসে আছে সেটা নিয়ে আপনারা কোনো কথা কোনোদিন বলবেন না এটা আমরা জানি হ্যাঁ আমরা ছাড়া আর কেউ বলবে না এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা 
তো আপনাদের কাছে আর অনেকেই যদি আপনি আমাকে এই প্রশ্নটা ছুড়ে দেন যে আসলে ধর্ষক কি জুতোচোর মসজিদে মসজিদ জুতোচোর মুমিন হয় না মুমিন জুতোচোর হয় না জুতোচরই মুমিন হয় যদি আপনি এই কথাটা আমাকে শেখান গেলে আমি চেষ্টা করেন যে ধর্ষক আলেম হয় না স্যার ধর্ষকই আলেম হয় আলেম কখনো ধর্ষক সাজে না ধর্ষকই আলেম সাজে বসে থাকে আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই জি ভালো আছি আমি একটা আপনাকে একটা কথা বলতে চাই যে আপনি এখন বলুন যে আমাদের বাংলাদেশের যে মাদ্রাসা বা মসজিদ গুলোতে এরকম কজন ধর্ষক আলেম আছে এরকম কজন ধর্ষক আলেম আছে তাহলে কি হবে জানেন তো সুবিধাটা কি হবে হবে আমি আমরা বা আমি বা আমাদের মুক্ত চিন্তকরা সেই সব সেই সব জায়গাকার বাচ্চাদের বা যুবতী মেয়েদের বা কিশোর কিশোরীদের আমরা সতর্ক করতে পারবো ঠিক আছে কারণ আপনি তো জেনে গেছেন না আপনি জানেন যে আলেম কখনো ধর্ষক সাজে না ধর্ষকই আলেম সাজে তো আমার রিকোয়েস্ট আপনাকে করজনের এটা বিনীত অনুরোধ আপনি একটু বলবেন যে আর কর কতজন এরকম ধর্ষক আলেম সাজে বসে আছে তাহলে আমি কি করব আমরা কিশোর কিশোরী তাদেরকে সতর্ক করে দেব বা প্রশাসনিক কোনো ব্যবস্থা নিতে পারি তো এই সব মিথ্যাচার এই সব মানে মানে তেনাবাজি আমি বলবো না এটাকে এটা হচ্ছে আপনি একটা মূল যে প্রসঙ্গ থেকে সরে গিয়ে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আপনারা টানছেন এগুলো করে লাইকস প্রচুর পাবেন আপনার সাবস্ক্রাইবার আমার চার ডবলেরও বেশি হতে পারে কিন্তু ব্যাপারটা কি আর এগুলোকে আপনি আবার এগুলোর নাম দেবেন ভবিষ্যতে যে এগুলো নাকি সত্য চেপ চেপে রাখা সত্য নাকি এগুলো আসলে আমি একটা কথা বলবো যে কোনো কিছুর মতামত আপনারা চট করে যেমন ভাবে নিয়ে নিয়েছেন আমি আপনাকে একটা কথা বলি আজকে কোনো কিছুর মতামত আপনারা চট করে নিয়ে নেন এটা হয়েছে তাহলে এর দোষ এই 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 নাসিরনগর এরকম হয়েছে তাহলে এই এই সম্প্রদায়ের দোষ ঠিক আছে আপনি আপনাকে এটা আজকে একটা প্রশ্ন করি আপনি যদি আপনার যদি পড়াশোনার ব্যক্তিটা বাড়ান আমি আমি খুবই ক্ষুদ্র জ্ঞানের অধিকারী তাও আমি আমার মনে হয় যে এখানে আপনাদের বলা উচিত যে আপনি যদি পড়াশোনার ব্যক্তিটা বাড়ান আপনি একটা ডিসিশন নেওয়ার আগে দশবার ভাববেন দশবার ভাববেন ঠিক আছে দশবার ভেবে তারপরে আপনি আপনার মতামতটা দেবেন হ্যাঁ কারণ আপনি যদি দুপক্ষকে জানেন ঠিক আছে তো যাই হোক এই হলো আরেকটি ব্যাপার আমার একজন মুক্ত মানে তিনি এখন প্রবল ভাবে হ্যাঁ ইস মানে তারা আবার আমাদেরকে ট্যাগ দেন যে আমরা নাকি ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিকরা সবাই নাকি ইসলাম বিদ্বেষী কিন্তু অমুসলিম বিদ্বেষী কারা তারা মানে ইসলাম বিদ্বেষী একটা পক্ষ হলে আরেক পক্ষ অবশ্যই অমুসলিম বিদ্বেষী হওয়া উচিত তোরা মানে ব্যাপারটা এরকমই হলো যে আমাকে একটা আঙ্গুল তুললে বাকি চারটে আঙ্গুল তাকেই দেখছে আর কিছুই না আরেকজন ব্যক্তি সে মালয়েশিয়াতে দীর্ঘদিন বসে আছে তার নাম জাকির নায়ক তো সেও এক সময় যখন জাকির নায়ককে আমাদের হলি আর্টিজিনে যখন একটা গন্ডগোল দেখা দিল সেখান থেকে তাকে তাড়ানো হলো বা যখন তার বিরুদ্ধে মামলা হলো ভারতে বা বিভিন্ন জায়গায় এই যে ব্যক্তি জাকির নায়ক যিনি আছেন যিনি বর্তমানে এক সময় যখন ভারত থেকে যাকে যখন বিতাড়িত করা হয়েছিল ভারত থেকে যখন তাকে বিতরিত করে হয়েছিল আমাদের এখানে যারা মূলত যারা জাকির নায়ক পন্থী যাদের বলে তারা বলেছিলেন যে ভারত যেহেতু একটি নিরপেক্ষ সেখানে তার দাম ইসলামিক দাম বা ইসলাম একজন মানে এরকম তাদের মতে তিনি একজন স্কলার স্কলারের দাম উনি দিতে পারেন না কোনোদিন ঠিক আছে বা দিতে পারবেন না স্কলারের দাম দিতে পারেন না কিন্তু একটা আমার একটা প্রশ্ন আছে এটাই যে যখন সে মালয় মালয়েশিয়ায় গিয়ে যখন একটি ইসলামিক কান্ট্রি সেখানে গিয়ে সে যখন এরকম বিবৃতির প্রসঙ্গে আবার মানে তারই একটি একটি বিতর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাকে তার উপর প্রেশার ক্রিয়েট করা হলো বা তার উপর চাপ প্রয়োগ করা হলো তো সেখানে কিন্তু কিছু যখন জাকির নায়ক যখন মালয়েশিয়াতে যখন ধাক্কা খেলো একটি ইসলামিক কান্ট্রিতে যখন তারাও একটি যেখানে একটি শান্তির বাতাবহ এখন একটি অবস্থান করছে সেখানে যখন তারা ধাক্কা খেলো যে এই বক্তব্যগুলো সঠিক নয় বা এই বক্তব্যগুলো মানে চরমপন্থা নির্দেশনা করে তখন কিন্তু সমগ্র মুসলিম সমাজ চুপ করে আছে এবং তখন ওই মাহাথিরকে বলা হচ্ছে মানে এখান থেকে আমি দেখলাম কমেন্টস গুলো যে এখান থেকে মাহাথিরকে বলা হচ্ছে যে আপনি ওনাকে রাখুন ইত্যাদি তাকে কিন্তু কোনো রকম গালমন্দ করা হচ্ছে না সুতরাং ওই যারা এই কথাটি বারবার বলে থাকে যে কোনো ধরুন একটি কথা শুনে আপনি বললেন এরকম আপনি উগ্রপন্থা তখন তারা একটা কথা বলে এটা একটা কেটে এইটুকু কথা বর্ণনা করা হয়েছে আপনি পুরো বক্তব্যটা শুনলে 
আপনি বুঝতে পারছেন যে বক্তব্যটা কতটা সঠিক এটা জাকির নায়ক এই চালাকিটা করেন আসলে হাড়ির ভাত সিদ্ধ হয়ে কিনা এটা জানার জন্য হাড়ির একটা চাল টিপলে আমার মনে হয় বোঝা যায় যে হাড়ির ভাতটা সিদ্ধ হয়েছে কিনা ঠিক আছে তেমনি একটা বক্তব্য একটা অংশ শুনলেই মোটামুটি যা শিক্ষিত যা যারা শুনেন বা যারা রেগুলার আলোচনা করেন তারা বুঝতে পারেন যে যে কি সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে এবং আক্রমণটা কাদের উপর উদ্দেশ্যে হবে ঠিক আছে তো যেটা নিয়ে আসলে আলোচনা করছিলাম যে জাকির নায়কি নিয়ে যে আমি বলেছিলাম যে আসলে একটা একটা বক্তব্য কি কোন আঙ্গিকে দেওয়া হচ্ছে আমরা এত নিউজ শুনি আমরা এত পত্র পত্রিকা পড়েছি আর এত আমরা লেকচার শুনেছি সাধারণ মানুষ তথা জনগণের তথা মানে বড় বড় মানে আমাদের যে রাজনৈতিক নেতাদের কে কি উদ্দেশ্যে কি কথা বলতে চাইছে সেটা নিয়ে আমার মনে হয় না যে মানে চট করে বোঝার জন্য পাঁচটা মিনিট শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনাদের আক্রমণটা কার বিরুদ্ধে হচ্ছে ঠিক আছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে জাকির নায়ক যে নিয়েছিল যে মানুষের মানুষের ভাবনা চিন্তা যেটা আমি বললাম যে একটা কথা বলতে এসেছিলাম আসলে যে ইলিয়াস হোসেন বলুন বা মুফাসিল ইসলাম বলুন বা জাকির নায়ক বলুন এটা প্রত্যেকে এক সূত্রে কথা ঠিক আছে একই সূত্রে কথা তাদের স্থান কাল পাত্র ভিন্ন কিন্তু তারা একই সূত্রে কথা এবং তাদের লক্ষ্যটা একই আসলে তো এখান থেকে আমি একটা কথা বলতে চাই আসলে যে এই যে লক্ষ্য নিয়ে তারা যে নেমেছে বর্তমান যে রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রেক্ষাপট বলুন বা ইন্ডিয়ার বলুন বিভিন্ন জায়গায় তো আমাকে অনেকে এই প্রশ্নটা করে যে আজকে এই ধর্ম নিয়ে বা বর্ণ নিয়ে কেন পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে না আমি একটাই কথা তাদের বলি যে কেউ যুদ্ধে লিপ্ত হবে না কারণ প্রত্যেকে জানে একটা যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি বর্তমান যেভাবে মানুষ মানে জাতি বা দেশ এগিয়ে যাচ্ছে একটা যুদ্ধ মানে দশ বছর থেকে পঞ্চাশ বছর অব্দি পিছিয়ে যাওয়া এই এই একবার পিছিয়ে গেলে এই এইটা মেক আপ করা বা এখানে এটাকে ধরার আর সামর্থ্য কারুর থাকবে না দ্বিতীয় কথা হচ্ছে অধিকাংশ দেশই উন্নয়নশীল দেশ বা তাদের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো আমাদের উপমহাদেশে খুবই খারাপ ভালো নয় করে কয়েকের কয়েকজনের হয়তো অর্থনীতি একটু চাঙ্গা হয়েছে কিন্তু তাও সেটা মানে চাঙ্গা বলা উচিত না সেটা হচ্ছে একটু মন্দের ভালো সেখানে দাঁড়িয়ে কেউ কারোর সাথে যুদ্ধ বা বিবাদ বা পরমাণু নিক্ষেপ এগুলো মানে কল্পনাতীত আর কেউ করতে চাইলে সেটা হচ্ছে বাতুলতা আমি এটাই বলতে চাই যে এই এইখানে দাঁড়িয়ে এরকম একটা অবস্থায় দাঁড়িয়ে তারা যেরকম হেড স্পিচ যারা বলে যাচ্ছেন বা তারা এরকম আজে বাজে কথা বলে যদি আপনি ভিউয়ার্স হ্যাঁ ভিউয়ার্স বাড়বে আপনার আপনার মনিটাইজ করা থাকলে আপনি পয়সা পাবেন এবং ওই পয়সাগুলো গোনার সময় ওই পয়সাগুলো যখন আপনি গুনবেন একবার ভাববেন যে আপনার কি এটাই কন্ট্রিবিউশন ছিল একটা জাতির প্রতি একটা জাতির প্রতি কি আপনি এটাই কন্ট্রিবিউশন ছিল আর যদি এটাই কন্ট্রিবিউশন থাকে এটাও মনে রাখবেন যে চাঁদের যেমন একটা দিক আছে বা সূর্যের যেমন একটা উজ্জ্বল দিক আছে আর একটা অন্ধকার দিক আছে সূর্যের ঠিক আছে যেটা আপনি দেখতে পান না ঠিক আছে তো এটাই আমি বলতে চাইছি যে যখন একটা আলোকিত দিক দেখবেন একটা অন্ধকার দিকের কথা আপনি মনে রাখবেন যে যে যেভাবে আপনি সেডিস্ট আমি তো এদেরকে বলবো সেডিস্ট সেডিস্ট আমি এই জন্য এদেরকে বলবো কারণ অন্যের অন্যে অত্যাচারিত হয়ে অন্যে বিভিন্নভাবে উৎপীড়িত হলে এরা মজা পায় এবং ভাবে যে এটাই হচ্ছে ধর্মের প্রতিষ্ঠা হলো তারা তাদেরকে অত্যাচার করলে তাদেরকে ধর্ষণ করলে তারা মেনে নেবে আমার ধর্মের প্রভুত্ব আর হয়তো প্রভুত্ব লাভটাই তো বড় কথা তো এখানে না তো এটাই আমি বলতে চাইছি যে এই সেডিস্ট যদি আপনার ভাব দ্বারা থাকেন আপনি মনে রাখবেন যে অন্য প্রান্তে অন্য ধর্মের অন্য কোনো সেডিস্ট আছে যে আপনি এরকমভাবে উৎপীড়িত হলে আপনি যখন মানবিকতার বুলিয়া কপচাবেন করবেন না যে যখন একটি সেটা নিয়ে আমি পরে আলোচনা করছি যে আপনি যখন মানবিকত বলবতার বুলি কপচাবেন আপনি কি সেই মানবতাটা পাবেন আপনি অন্যকে উৎপীড়নের যে চেষ্টাটি আপনি করছেন সেখানে আপনি মানবতার ধারে কাছে যাবেন কারণ সে তখন তার সুযোগ পেয়েছে সুতরাং সুযোগের সদ্ব্যবহার আপনি যদি করতে চান এর মতো বড় ভুল করবেন না কারণ অন্য কিন্তু তার যখন সুযোগ আসবে সেও কিন্তু তার সদ্ব্যবহার করবে এক বর্ত আচ্ছা আরেকটা ব্যাপারে অনেকে জিজ্ঞেস করেন যে মানবিকতার সংজ্ঞা বর্তমানে বর্তমানে মানবিকতার সঙ্গে একটু অদ্ভুত হয়ে গেছে আসলে হ্যাঁ আপনি যদি কাউকে অত্যাচার করেন তাহলে আপনি বলতে পারেন মানবিক কারণে আমি এটা অত্যাচার করছি কারণ সত্যকে ফিরিয়ে আনতে হবে বা আপনি যদি আপনার আপনি ধরুন একটি মানে ধর্মীয় একটি জঙ্গিবাদ বলুন বা ধর্মীয় উগ্রবাদী তাকে আপনি ছড়াতে চাইছেন কিন্তু আপনি পারলেন না আপনার উপর অত্যাচারিত হলেন আপনি সেটাও কিন্তু বললেন তখন বলবেন না আপনি তখন আপনি আপনার ভুল পাল্টে বলবেন যে যে অমুক হওয়ার জন্য এমুক ধর্ম হওয়া জরুরি নয় বা অমুক হওয়ার জন্য ইসলাম মুসলিম হওয়া জরুরি নয় মানবিক হওয়াই জরুরি ঠিক আছে এরকম হাস্যকর কথা বলবেন কেন কারণ আপনি মানে পারেননি আপনি যদি ওই লোকগুলোকে মেরে কেটে আপনি যদি ওই লোকগুলোকে অত্যাচার করে বা উৎপীড়ন করে আপনি যদি জিততে পারতেন আপনার আপনি বলতেন আপনি বলতে
অমুক ধর্ম জয়যুক্ত হলো অমুক ধর্মের ঝান্ডা উঠলো সুতরাং ওই এই বিচারিতাটা এই ধর্মিক লোকেদের মধ্যে ভয়ঙ্কর সুতরাং আপনাকে যদি কেউ যদি মানবিকতার সংজ্ঞা শোনাতে চাচ্ছে আপনি বুঝবেন সে একটা বিচারিতা পূর্ণ এবং আপনি যে তার প্রোফাইলটা ঘাটবেন সে কতটা মানবিক মানবিকতার বুলি লেখা আছে না আপনি তার প্রোফাইলটা ঘাটবেন আপনি দেখবেন তার মানবিকতা নমুনা ওটা ইসলামিক মানবিকতা বা কোনো ধর্মীয় মানবিকতা ঠিক আছে বা আপনি যদি হিন্দুদের প্রোফাইল ঘাটে আপনি দেখবেন সে মানবিক কথা মিষ্টি মিষ্টি মানবিক কথা মানবিকতার কথা বলছে কিন্তু আপনি তার প্রোফাইল ঘাটে বুঝতে পারবেন এর জন্য কোনো রকেট সায়েন্স নয় এটা এটা আপনি আপনি এমনি বুঝতে পারবেন ঠিক আছে তো ঠিক আছে একজন যুক্ত হইতে চেয়েছিলেন ওনাকে আমি দেখি কে আছেন উনি আপনি যদি যুক্ত হতে চান আরেকবার রিকোয়েস্টটি পাঠাবেন আমি দেখলাম আমি আসলে আলোচনা করছিলাম বলে যুক্ত করিনি আপনাকে এটা আচ্ছা আরেকটা দিকে আমি একটু যাই যে যেটা আরেকটা খারাপ দিক এটা অবশ্যই এটা দৃষ্টি আকর্ষণ কাদেরকে করছি তাদের কথা আমি প্রথমেই বলেছি কাদের কাদের সেটা হচ্ছে যে আপনি হয়তো একটা জিনিস দেখেছেন যে বর্তমান যে কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে একটা বড় অংশ বাংলাদেশে তারা একসময় আইসিসকে সাপোর্ট করেছে বর্তমানে তালিবানদেরকে সাপোর্ট করছে এই লোকগুলোই কয়েকদিন পর বলবে তালিবানের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই তারা জঙ্গিবাদী তারা হচ্ছে ইহুদিন আসারা কিন্তু বর্তমানে তারাই হেল্প সিক করছে ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত হয়ে গেল না কারণ আপনি তালিবানদের সমর্থন করছে আপনি জানেন যে তারা ইহুদিন আসারা কিন্তু স্টিল আপনি তাদের তালিবানদের সমর্থন করছেন এবং সমর্থন একজন দুজন নয় পঞ্চাশ থেকে ষাট জন মতো সমর্থন করেছে আমি সে আমার স্ক্রিনশট আছে আপনার চাইলে আমি দেখাতে পারি তো সুতরাং এবং আইসিসের সময় এরকম সমর্থন সমর্থন করছে আসলে প্রত্যেকে জানে যে কে কি কোন এজেন্ডা নিয়ে তারা কাজ করছে এবং কোটখানে কোন কথাটা বললে তারা তার ধর্মটাকে বাঁচাতে পারে ঠিক আছে ধর্ম বাঁচানোর বাঁচানোটা একটা খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ ওটা একটা ব্যবসার ব্যবসার অবস্থান কারণ আপনি মনে রাখতে হবে একজন মাদ্রাসার ছাত্র সে যদি আজকে অন্য কিছু নিয়ে আলোচনা মানে মাদ্রাসার একজন ছাত্র বা ছাত্রী আজকে যদি ইসলাম মিথ্যা হয়ে যায় সব কিছু মিথ্যা হয়ে যায় তার কিন্তু পুরো জীবনটা মিথ্যা হয়ে গেল কারণ তার তার নিবেদিত প্রাণ তার জন্য নির্দিষ্ট ধর্মের জন্য কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে সেটা হবে না আপনার যদি ধর্ম আপনার যদি ঠিক না লাগে আপনি ছাড়তে পারেন কারণ আপনার আরেকটা আইডেন্টিটি আছে সমাজে ঠিক আছে আপনার সমাজে একটা আইডেন্টিটি আছে আপনার ধর্মীয় তেমন আইডেন্টিটি আপনার তেমন প্রয়োজন হয়নি কিন্তু ধর্মই যাদের আইডেন্টিটি তারা ধর্মকে বাঁচাতে এরকম মানুষ মারতে লাগবে সেটা খুব স্বাভাবিক এটা নতুন নতুন কিছু নয় কারণ সেটা ধর্ম গায়ে মাকে ধর্ম মাথায় মাকে ধর্ম মাথার নিচে দিয়ে শুয়ে থাকে ঠিক আছে সুতরাং তাদের কাছে ধর্মটা একটা আইডেন্টিটি সুতরাং ধর্ম আক্রমণ করলে তাদের গায়ে লাগতেই পারে ঠিক আছে এই নিয়ে আমার আজকে আলোচনা ছিল মূলত এই এই লোকগুলোকে প্রশ্রয় দেবেন না বা এই লোকগুলোর ভিডিও শেয়ার করবেন না কারণ এতে আরও ছড়ায় আসলে মানে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সম্প্রীতি নষ্ট হয় সুতরাং এগুলো যারা বলছে এই কথাগুলো শুনতে খুব ভালো লাগবে আপনি যদি ধর্ম মনে হতে পারে সবাইকে কেটে ফেলে দিই বা মেরে ফেলে দিই বা আমার ধর্ম প্রতিষ্ঠার এটাই সঠিক পথ আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আপনার যখন বিপদে পড়বেন এই লোকগুলোই হাত মুছে বলবে আমার কথাবার্তার এই অর্থটা করাই উচিত নয় এবং আমি এটা আপনাকে বলে একটা কথা বলতে চাই যে এদের ধর্মীয় জ্ঞান তো ছেড়েই দিন ধর্মীয় জ্ঞান তো সরি সাহিত্যিক বা বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানিক জ্ঞান তো ছেড়েই দিন বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান ছেড়ে দিন ধর্মীয় বিষয়ে এদের কত জ্ঞান আছে সেটা একটা প্রশ্ন